ஹலோ யூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஃபார்ம் யூனிவர்ஸ் இந்த இடையில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபார்ம் நம்பர்ஸை வந்து எப்படி ஈஸியாக நேவக வச்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்ட் த வீடியோ ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கை பற்றி சொல்லிடுறேன் ஸோ புக்கு வந்து நேம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் ஸோ இது வந்து எம்ஆர்பிக்காக மட்டுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ரெடி பண்ண புக்கு ஸோ இப்போ அப்டேட்டட் சிலபஸ்க்கும் வந்து ஃபீடியப்பாக கொடுத்துருவோம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு எயிட்டி டூ நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த புக்கில் இருக்கும் ஸோ மைனர் சப்ஜெக்டில் ஆட் பண்ண போர்ஷன் எல்லாமே வந்து புக் ஆனவங்களுக்கு ஃபீடியப்பாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ வேணுன்றவங்க இதில் இருக்கிற நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லா அண்ட் எத்திக்ஸில் ஆக்சுவலாக வந்து இதில் வந்து ஜூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து இருக்கும் ஹெட்டிங்கு ஸோ ஆனால் இப்போ வந்து லா அண்ட் எத்திக்ஸ்னு மாற்றிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ ஃபார்ம் வந்து அதுலேயும் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ஃபார்ம் மற்ற ஜூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஆட்வைஸ் அப்ளை படிக்கணும் இது வந்து ஃபார்ம் நம்பர் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அதில் வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம ஷார்ட் கட் மெத்தடில் வந்து நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஃபார்மை வந்து மறக்கவே மாட்டீங்க எப்போ கேட்டாலும் எப்படி கேட்டாலும் வந்து சொல்கிற அளவுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ வந்து வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ ஃபார்ம்ன்றதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ரெண்டு ஃபார்ம் வந்து நேவ வச்சுக்கணும் ஒன்று மேனுஃபேக்சரிங்கு இன்னொன்று வந்து சேல் அண்டு ரீட்டெயில் சேல் ஹோல் சேல் சேல் ஸோ சேல் வேறு மேனுஃபேக்சரிங் வேறு ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது மூணு தான் இது மூணுக்குள்ளே தான் வந்து அந்த ஸ்டோரி வந்து நீங்கள் அப்படியே வரும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மேனுஃபேக்சரிங் ரீட்டெயில் அண்ட் சேல் அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் ஸோ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்றது தான் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து போயிடணும் ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ட்ரக்கை வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க மூணு ஷிஃப்டில் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற கான்செப்ட் போயிருங்க ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் ட்ரக்ஸுன்னு வந்தாலே கண்டிப்பாக வந்து ஃபார்ம் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் இருக்குது நான் இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கில் நார்மல் ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஸ்பெஷல் ட்ரக் இருக்குது ஸோ ஸ்பெஷல்னால் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் போயிடணும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மேனுஃபேக்சரிங்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இதே மேனுஃபேக்சரிங்காக ஸ்பெஷல் ட்ரக்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ஏன் அந்த டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டுவெண்ட்டி செவன்றது ஒரு அந்த ஏஜ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஏஜாக இருக்கும் அந்த க்ரோத் வந்து சில டைம் வந்து ரைஸ் ஆகலாம் மேரேஜ் ஆகலாம் ஸோ அந்த லைஃப் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்பெஷல் இயர் டுவெண்ட்டி செவன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி செவன்னாவே ஸ்பெஷலு மேனுஃபேக்சரிங்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஸோ அதே மாதிரி இம்போர்ட்டுனா அங்கே எட்டு இம்போர்ட்டு எட்டு அப்படி வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம வரிசையாக ஒன்றுன்னா பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ நம்ம புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து தனியாகவே கொடுத்துருப்பேன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்பர் அண்ட் லைசன்ஸ் நம்பர் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மேனுஃபேக்சர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்ம் வரும் ஒன்று அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இன்னொன்று வந்து லைசன்ஸ் நம்பர் அதாவது இப்போது நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து கடை வைக்கிறதுக்கு ஒன்று பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்பர் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் நம்பர் இருக்குது இதே கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்ரூவ் ஆகிட்டு ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அது வந்து லைசன்ஸ் ஃபார்ம் நம்பர் ஸோ ரெண்டு இருக்குது ஸோ அப்ளிகேஷனை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கனாவே அந்த லைசன்ஸ் ஃபார்ம் நம்பரை வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து மேனுஃபேக்சரிங்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எதுனா அது காமனாக ட்ரக்ஸ் அதாவது காமனாக ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அதர் தென் தோஸ் ஸ்பெசிஃபைட் இன் சிசி ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்கெட்யூல் தவிர அதர் தென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரக்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது காமன் ட்ரக்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்குள்ளே வரும் ஸோ காமன் ட்ரக்ஸ் இருந்தாலும் அதுக்கு எந்த ஒரு அடிஷனாக நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க தேவையில்லை ஸோ ஓன்லி மேனுஃபேக்சரிங்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ட்ரக்ஸ் அது காமனான ட்ரக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு லைசன்ஸ் ஃபார்ம் நம்பர் வந்து நம்ம கொடுத்தோடனே அவங்க வந்து அடுத்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அது ஒன்று ஆட் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோ எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணி தான் வரும் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வந்து குறைஞ்சி வரும் அது நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்பர் அவங்க கொடுக்குற ஃபார்ம் நம்பர்
இது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காது ரீபேக்கிங்னால் பேக்கில் பண்ணுறாங்க பேக் தானே பண்ணுறாங்க பேக் பண்ணி எங்கே வைப்பாங்க பேக்கில் வைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக மீனிங் அது கிடையாது உங்களுக்கு நெமோனிஸ்க்காக இதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து காம்படிட் எக்ஸாம் ஓரியன்டாக நம்ம வந்து சொல்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி நேவுக்கு ஸ்கிட்டாக போதும் நம்ம எம்சிக்கு சோரியன்டாக இப்படி தான் படிக்கணும் படித்தா இப்படி படித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்து இதே கொஷினை கேட்டு லாஸ்ட் டைம் பாருங்கள் எம்ஆர்பி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த கொஷினை கேட்டிருக்காங்க ஃபார்ம் நம்பர் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டி அங்கே வந்து பி இருக்கும் சி இருக்கும் டி இருக்கும் ஆப்ஷன் நீங்கள் டின்றது எப்படி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஏதாச்சும் வந்து ஒரு நிமோனிக் வச்சுருக்கணும் அது ரொம்ப வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொன்றுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ண முடியும் இதே நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி பின்னா நம்ம வந்து பேக்கு பேக் அப்படின்னு வந்து படித்தோம் அப்படின்னு வந்து ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ ரீபேக்கிங் அப்படின்னா பேக் பண்ணி பேக்கில் போடுறாங்க ஸோ பின்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஹோமியோபதிக் ட்ரக்ஸ் ஸோ ஹோமியோபதி ஹோம் போயிடுங்க ஹோம் போயிட்டால் நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வந்தவங்களையோ இல்லை நம்ம வேறு வீட்டுக்கு போனாலும் என்ன என்ன சொல்லுவோம் சியுன்னு சொல்லுவோம் போயிட்டு வரும் சொல்லுவோம் ஸோ சி அப்படின்றத வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹோமியோபதினா சி ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஹோம்னா வந்து சி ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஸோ மேனுஃபேக்சரிங்காக ஹோமியோபதிக் ட்ரக்ஸ் ஹோமியோ அதாவது ஹோம் சியு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து சி இது ஒன்று தான் சி வரும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அப்படியே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹோமியோபதி சியு சின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சி வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் லைசன்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாக ஒன்று ஆட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் அண்டி யுனானி ட்ரக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஆயுஷ்ன்னு சொல்லலாம் இதே நம்ம வந்து ஸ்கெடியூலில் வந்து ஆயுஷ் சொல்லியிருப்பேன் ஜிஎம்பி ஃபார் ஆயுர்வேதிக் ட்ரக்ஸ் என்ன என்ன சொல்லுவேன் ஆயுர்வேதிக் டீன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆயுர்வேதிக் டீ ஞாபகம் வரணும் உங்களுக்கு ஜிஎம்பி ஃபார் ஆயுர்வேதிக் ட்ரக்ஸ்னா அது ஜிஎம்பி இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங்னு வரும்போது நமக்கு வந்து டி ஞாபகம் வரணும் டி அந்த டி அங்கே வந்து ஆயுர்வேதிக் டீ இங்கே ஆயுர்வேதிக் டி அவ்வளோதான் ஆயுர்வேதிக் டி அந்த பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஸோ டீயே கூட ஞாபகிக்கலாம் நம்ம மே ஜிஎம்பின்னு கேட்டால் ஸ்கெடியூல் கேட்டால் டீயு ஃபார்ம் கேட்டால் டி அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ நீங்கள் இப்படி கோரலேட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக மறக்காது இதிலே வந்து டீன்றத டி மட்டும் சொல்லுமா அந்த இன்றத கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் வரும் டி டி எல்லாமே வந்து அந்த இன்னு வரும் ஸோ அப்போ லோன் லைசன்ஸ் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இ இதே லோன் லைசன்ஸ் வந்து நார்மல் ட்ரக்ஸ்க்கு என்ன வரும் ஏ வரும் ஸோ இங்கே ஏ ஸோ அல்லோபதிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொன்னேன் அல்லோபதிக் ஏ அப்படின்னு சொன்ன லோன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இங்கே லோன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து இதுக்கு அதாவது ஆயுர்வேதிக்கு டி டி அந்த டிக்கான ப்ரொனவுன்சேஷன் ஈல முடியும் ஸோ டி இன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜிஎம்பின்னு கேட்டால் அங்கே ஸ்கெடியூல் டி ஃபார்ம் நம்பர்னு கேட்டால் மேனுஃபேக்சரிங்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஞாபகம் வந்துடணும் அடுத்து டி ஞாபகம் வரணும் ஆயுர்வேதிக் டீக்கு அப்புறம் ஈனு முடியுதுனால லோன்னு கேட்டால் மட்டும் ஈ ஞாபகம் வரணும் ஸோ இப்படி வந்து கண்டிப்பாக கோலிட் பண்ணுங்கள் மறக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் ஸ்பெசிஃபைடு இன் ஸ்கெடியூல் எக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் அப்படின்றது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இப்போ நம்ம வந்து மேக்ஸில் வந்து ஒரு தெரியாத நம்பரை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் நம்ம என்னென்னு கொடுப்போம் அதுக்கு பேர் எக்ஸ்ன்னு கொடுப்போம் ஓகேவா எக்ஸ்னால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தெரியாத வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸு இல்லை நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் எக்ஸ்னால் வந்து சைக்காட்டிக் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்பயும் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறது மோட்டிவில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் தெரியாத ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஃபைண்ட் அவுட் தே எக்ஸ் அப்படின்னா வந்து கொஷினே வரும் மேக்ஸில் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸுனால் ஃபைண்டு அது எஃப் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது வந்து ஸ்கெடியூல் எக்ஸுனா ஸோ எக்ஸுனால் நம்ம எஃப் ஞாபகம் வரணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃப் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்பர் அதனுடைய லைசன்ஸ் ஃபார்ம் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃப் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஈஸியாக நியமகிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரக்ஸ் தட் ஆர் ஸ்பெசிஃபைட் இன் ஸ்கெடியூல் சி அண்ட் சி ஒன் எக்ஸ்க்ளூடிங் பார்ட் எக்ஸ்பி அதாவது இந்த லார்ஜ் வேல
அது மேனுஃபேக்சரும் காமன் ட்ரக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ஸ்பெஷல் ட்ரக்ஸ் ஸ்பெஷலாக டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி செவனுக்கு ஏ வ டுவெண்ட்டி செவன் வந்துடும் ஸ்பெஷலாக டுவெண்ட்டி செவன் வந்துடும் அலோபதி ட்ரக்ஸ் லோன்னா வந்து ஏ வந்துடும் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ஏ மேலே இருக்கவும் கீழே இருக்கவும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாதுங்க இங்கே லோனு இங்கே ட்ரக்ஸ் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே ட்ரக்ஸ் இங்கே லோன் மேனுஃபேக்சரிங் ட்ரக்ஸ் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது ஏ வந்தால் அது லோனுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து லோன் கேட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஏ வந்து வரணும் அப்படின்றத கான்செப்ட் வந்து வந்துடணும் ஸோ அலோபதி ட்ரக்ஸ் இதே வந்து ஆயுர்வேதிக்னால் அது வந்து இ வரும் டி ஆயுர்வேதிக் டி டி ஃபார் ஜிஎம்ஹி ஃபார் ஆயுர்வேதிக் ட்ரக்ஸ் ஸ்கெடியூலு டினா ஃபார்ம் நம்பர் இனா லோன் லைசன்ஸ்க்கு ஸோ அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து இங்கே டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இதுதான் இதுக்கு நேமோ நெமோனிக்ஸ் ரீகாம்பினேட் டிஎன்ஏ ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் இதுவும் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து வேக்சின் சீரா இந்த ரீகாம்பினேட் டிஎன்ஏ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க டிஎன்ஏ ப்ராடக்ட்ஸு அது வந்து ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்டு ஸ்பெஷல்னால் டுவெண்ட்டி செவன் டினா இந்த ரீகாம்பினேட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணால் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வருது என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈஸியாக அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கலாம் டி ஸ்பெஷல்னால் போயிடணும் டுவெண்ட்டி செவனே இது ஸ்பெஷலில் தானே வரும் ஸ்பெஷல் என்னென்ன இருக்குது சிசி ஒன் இருக்குது அது அப்புறம் வந்து இன்க்ளூடிங் எக்ஸும் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராடக்டில் வரும் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் சி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் பிளட் பேங்க் அண்டு ப்ரோசஸிங் ஆஃப் ஓல் பிளட் ஆர் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பிளட் காம்பௌண்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து எங்கே பண்ணுவாங்க பிளட் கேம்பில் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப்ரேஷன் ஆஃப் பிளட் பேங்க்கு பிளட் பேங்க்குன்றதை வந்து பிளட் கேம்ப்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து பிளட் கலெக்ஷன் பண்ணாங்கன்னா ஒரு கேம்ப் போட்டு தான் வந்து கலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அது தான் வந்து சி கேம்ப்பு சி டுவெண்ட்டி செவனாக ஸ்பெஷலு சினா அந்த பிளட் கேம்ப்பு வரணும் பிளட்டு அப்போ சீனா நம்ம என்ன படித்தோம் பிளட் கேம்ப் படித்தோம் அப்படின்றது வரணும் ஸோ அது தெரிஞ்சாலே போதும் ஈஸியாக வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் நீங்கள் அப்படி இல்லைனா நாலு ஆப்ஷனையும் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ கண்டிப்பாக அது வராது அது ஏன்னா ஸ்பெஷல் கிடையாது டுவெண்ட்டி செவனாக ஸ்பெஷல் அப்புறம் ரெண்டுலேயே டுவெண்ட்டி செவன் வருதுன்னா சி எது கூட மேட்ச் ஆகுது பிளட் கேம்ப்புக்கு தான் மேட்ச் ஆகுது ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் சி பிளட் தான் நம்ம படித்தோம் அப்படின்னு போயிடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ராடக்ட்ஸு பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ்னால் வந்து இந்த பிளேட்லெட்ஸு பிளாஸ்மா இந்த மாதிரிலாம் வந்து ரொம்பவே எசன்ஷியல் இல்லையா நம்ம லைஃபுக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப எசன்ஷியல் ஸோ அதனால் இ பிளட் ப்ராடக்ட்ஸு ரொம்பவே எசன்ஷியல் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன்னாவே ஸ்பெஷல் ஸோ பிளட்டும் ஸ்பெஷல் தான் நம்மளுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸில் தான் வரும் பயாலஜிக்கல்ஸில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றது அதனுடைய எசன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிளட்னால் எசன்ஷியல்னு சொன்னோம் சீக்கும் ஈக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொன்னாலும் நீங்கள் அப்படி தான் கோலேட் பண்ணிக்கணும் பிளட் கேம்ப்பு அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது எல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அதை வந்து இ வந்துடும் எசன்ஷியல்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டெஸ்ட் ஆர் அனாலிசிஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சுது ஸோ ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வரும் ஸோ எல்லாமே டுவெண்ட்டி செவன் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பெஷலும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஞாபகம் வரணும் அப்ளிகேஷனாக லைசன்ஸ்லாம் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் வேறு வித்தியாசமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ தேர்ட்டி வருது ஃபார்ம் தேர்ட்டி இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா எந்த ஒரு எக்ஸாமாக பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியங்க அது எந்த எக்ஸாமானா இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு வருஷம் என்ன படித்தீங்கன்றத பெருசு இல்லை நீங்கள் காலேஜ்லேயோ இல்லை எதுவும் லாஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸில் படிக்கிறது தான் மேட்டரு ஒரு வருஷம் நல்லா படித்து லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்துமே எதுவுமே ரிவைஸ் பண்ணாமல் போனாலோ இல்லை படிக்காமல் போனாலோ என்ன ஆகும் ஃபெயிலியர் தான் ஆகும் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் வந்தாலே அந்த தேர்ட்டின்றதை வந்து சேஞ்சே பண்ண முடியாது ஒன்று அது டேஸாக இருக்கலாம் இந்த ஃபார்ம் நம்பர் அப்படி தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸாமினேஷனாக தேர்ட்டின் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இல்லைனா லாஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ன்றது கூட வச்சுக்கோங்க ரொம்ப குரூஷியலான மூமெண்ட் அது எக்ஸாம் காம்படேட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் இருந்தாலையும் அந்த லாஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்னு சொன்னால் போதும் நம்ம கை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எழுதிட்டு இருந்தாலும் நம்மளே அறியாமல் ஒரு ஸ்பீடு போகும் ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ரொம்ப குரூஷியலான மூமெண்ட் அந்த தேர்ட்டின்றதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமினேஷன் இப்போ வந்து இது எதுக்குன்னு ஆக்சுவலாக என்ன ட்ரக்குனா
அப்படின்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த லாஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும் யாருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுனா ஒன் இயரில் உட்காந்து படிச்சவனுக்கு தான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் லாஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் படித்தா யாராலையுமே வந்து பாசிபிள் கிடையாது லாஸ்ட் டைம் அப்போ சொல்கிறாங்களே நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் ஒன் மந்த் படித்தோம் ஒன் ஏன் இன்க்ளூடிங் மீ ஆல்சோ அந்த ஒன் மந்த்லாம் படித்தோம் படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலே காரணம் அதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே படித்து வச்சுருந்தோம் அது லாஸ்ட்டாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஒன்றுமே தெரியாது காலேஜே வந்து காலேஜ் முடிச்சு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லை காலேஜ் முடிச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் லாஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இப்போ தேர்ட்டி டேஸ்லாம் படித்தேன்னா வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி வந்து பாஸ் பண்ண முடியாது அவங்க ஆல்ரெடி படித்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த தேர்ட்டி டேஸ் தேவை தவிர படிக்கிறதுக்கு மட்டும் தேர்ட்டி டேஸில் ஃபினிஷ் பண்ண முடியுமா வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அந்த தேர்ட்டின் தான் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது மறக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் யோசிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்மெட்டிக்ஸுங்க இது காஸ்மெட்டிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபன்னியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏபிசி ஏபிசி சி அப்போ மூணாவதில் வருது ஸோ சி அப்படின்னு நினச்சிங்க இதனால் வசூல் ராஜா படத்தில் அவங்க சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வந்து பணம் எடுத்துக்காதீங்க இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் காஸ்மெட்டிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சியில் வருது ஸோ நம்ம யோசிக்கணும் காஸ்மெட்டிக்ஸ்னு வந்தால் நம்ம என்ன படித்தோம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் நம்ம என்ன ஃபார்ம் படித்தோம் நீங்கள் வந்து குருட்டு மனப்பாடு அடித்து தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னாக ஒரு பத்து நிமிஷம் படிச்சுருவீங்க அப்புறம் ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு கேட்டால் தேர்ட்டி ஒன்னா தேர்ட்டி டூவா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் இதே காஸ்மெட்டிக்ஸை நம்ம என்ன நெமானிக்ஸ் வச்சோம் ஏபிசி சி மூணில் வருது ஓக்கு ஒன்று ஸோ தேர்ட்டி ஒன்று அப்படின்னு வந்து படித்தோம் அப்ளிகேஷன் வந்து தேர்ட்டி ஒன்று லைசன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே வந்து லோன் லைசன்ஸ் லோன் லைசன்ஸ்னால் என்ன சொன்னேன் அப்ளிகேஷன் லோன் அப்ளிகேஷன் ஏ வந்துடும் ஸோ காஸ்மெட்டிக்ஸ்னால் சி ஃபார் த்ரீ ஓ ஃபார் ஒன் ஸோ காஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன்று லைசன்ஸ் வந்து தராங்க தேர்ட்டி டூ ஒன் ஆட் பண்ணி தராங்க அடுத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன் ஏ ஏன்றது என்னது லோன் அப்ளிகேஷன் இந்த ஏன்னு வந்தாலே அது வந்து அப்ளி அது லோன்றது மட்டும் இந்த இடத்துல வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் கிடையாது இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கில் மட்டும் அப்படி தெரிஞ்சுக்க மூணு தான் வருது ஸோ ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த இன்றது வந்து ஆயுர்வேதிக்கில் வரும் ஸோ தேர்ட்டி டூ ஏ வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் வருது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங்கு அடுத்து வந்து சேல் அடுத்து வந்து இம்போர்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி நெமோனிக்ஸில் வச்சு படித்தா மட்டும்தான் எப்போவுமே மறக்காது எப்படி கேட்டாலையும் கொஷின் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ஒரு எக்ஸாம் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் வந்து எந்த எக்ஸாம் இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக வந்துடும் இந்த ஸ்கெடியூலில் இருந்து ஃபார்மில் இருந்து ஆக்டில் இருந்து இயர்லாம் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி காங்கிரஸில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று சாரி ஜூரிஸில் த தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ஸோ லாஸ்ட் டைம் இது கேட்டிருக்காங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் வந்து படிச்சுருக்கோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து சேல் இருக்குது இம்போர்ட் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து ஓகே பிடிச்சிருக்கு இதில் நான் படிக்க முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை வருது அப்படின்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் பேருக்காச்சு இது வந்து யூஸ் ஆனால் நம்ம வந்து ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுவோம் வியூஸ் வந்து மேட்ரு கிடையாது எத்தனை பேருக்கு யூஸ்ன்றது தான் நம்மளுக்கு மேட்ரு ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது அவங்க லைக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டினியூவாக போடுவோன்றது தான் நம்ம கான்செப்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே தான் இப்போயும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் நம்பரை படிக்கிறதுனால எனக்கு மறக்கலை அப்படின்னா அதை வந்து கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து அதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சேல்ஸுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இம்போர்ட் லைசன்ஸும் வந்து ஈஸியாக வந்து இதே மாதிரி நெமோனிக்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நான் ஃபர்தராக வந்து வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு யாருக்குனா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி ஃபர்தரான வீடியோஸ்க்கு நம்ம ஃபார்ம் யூனிவர்ஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உடனே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபை ஆகும் இது வந்து ஜூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் தனியாக பிளே லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஸ்கெடியூல் எப்படி நான் வச்சுக்கலான்னு போட்டிருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் இது வந்து ஃபார்ம் போகிறேன் இந்த மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இயர்ஸ் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பிளேஸ் எல்லாம் இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கூட நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்ல